దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం ఈరోజు సెప్టెంబర్ నెల ఏడవ తేదీ మన పరిశుద్ధ తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభతో మనందరం ఏకీభవిస్తూ ఆమోదిస్తూ సంతోషిస్తూ పునీత రెజీనా గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము క్రీస్తు శకం మూడవ శతాబ్దంలో ఈమె ప్రభు కోసం తన యొక్క శీలం కోసం తన యొక్క ప్రాణాన్ని ధారబోసింది ఈమె ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ ఎంతో సౌందర్యమైనటువంటి ఆకృతిని కలిగి ఉండేది ఆ ప్రాంతపు సామంత రాజు ఈమెపై కన్ను వేసి ఆమెను వివాహమాడాలని అభ్యర్థించగా ఒక అన్యుణ్ణి తాను వివాహమాడనని క్రీస్తుకే తన యొక్క జీవితం తన శరీరం అంకితమని ఆ రాజును ఈమె త్రోసిపుచ్చింది దాంతో కోపోద్రోక్తుడైనటువంటి ఆ రాజు అనేక రకాల చిత్రహింసలు గురి చేశారు తన యొక్క వేళ్లను పీకి వేశారు గోళ్లను కత్తిరించి తన శరీరం అంతా అనేక రకాలుగా హింసించారు అయినప్పటికీ ఈమె తన యొక్క మనస్సు మార్చుకోలేదు ఈమెను సిలువ మీద కొట్టినా కూడా ఆమెకు ఏ హాని జరగలేదు అది చూచి ఇంకా కోపాన్ని పట్టలేనటువంటి ఆ రాజు తన యొక్క తలను నరికించి ఈమె యొక్క ప్రాణాన్ని బలిగొన్నాడు ఈ విధముగా తాను నమ్మినటువంటి విశ్వాసం కోసం తన మానం కోసం తన ప్రాణాన్ని సైతం ఈ పునీతురాలు ధారబోసింది ఈ పునీతురాలు యొక్క జీవిత విశేషాలను ఇప్పుడు మన పునీతులు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం విశ్వశ్రీ సభ ఈరోజు ఫ్రాన్స్ దేశ వేద సాక్షి పునీత రెజీనా గారి పండుగను కొనియాడుతోంది వీరి పుట్టుక గురించి వివరాలు ఖచ్చితంగా తెలియకున్నప్పటికీ వీరు మూడవ శతాబ్దంలో రోమన్ చక్రవర్తి డేసియస్ లేదా మాక్సిమియన్ హెరెక్లియస్ జరిపిన వేద హింసల కారణంగా క్రీస్తు శకం రెండు వందల యాభై ఒకటి నుండి రెండు వందల ఎనభై ఆరు మధ్యలో వేద సాక్షి మరణం పొందినట్లు తెలుస్తోంది వీరు ఫ్రాన్సు దేశం బర్గండిలోని అలేసియా అనే చోట అన్యులైన ఉన్నత కుటుంబంలో జన్మించారు తండ్రి పేరు క్లెమెన్ కారాగార నిర్వాహకునిగా పనిచేసేవాడు అతనికి క్రైస్తవులంటే గిట్టేది కాదు ఏదేమైనప్పటికీ రెజీనా తల్లి బిడ్డను ప్రసవించి మరణించటంతో రెజీనా పసిప్రాయము నుండే దాది పెంపకములో పెరిగింది రెజీనను పెంచిన దాది ఒక క్రైస్తవురాలు కావటంతో ఆమె రెజీనకు పసిప్రాయములోనే జ్ఞాన స్నానం ఇప్పించి క్రీస్తు పట్ల భక్తి విశ్వాసాలను అలవరిచింది రెజీనా క్రీస్తు పట్ల భక్తిని ప్రదర్శించటం చూచి ఆమె తండ్రి మండిపడ్డాడు క్రీస్తును వదిలేయకుంటే తానే ఆమెను వదిలేస్తానని తన బిడ్డగా అంగీకరించనని బెదిరించాడు అయితే రెజీనా మాత్రం క్రీస్తును విడిచేందుకు ఒప్పుకోలేదు 
దాంతో రిజీనా తండ్రి కోపోద్రేకుడై ఆమెను తన బిడ్డగా నిరాకరించి వదిలేశాడు అప్పుడు రిజీనను పెంచిన దాదియే ఆమెను చేరదీసింది పేదరికం కారణంగా ఆమెను గొప్పగా చూసుకోలేకపోయినా తన ప్రేమను క్రీస్తు ప్రేమను పంచింది తన చిన్న గొర్రెల మందను మేపే బాధ్యతను ఆమెకు అప్పగించింది రెజీనా ఆ పనిని ఎంతో ఆనందంగా స్వీకరించింది ఎందుకంటే దానివల్ల తనకు ప్రార్థించేందుకు పునీతుల చరిత్రలు చదువుకునేందుకు బోలెడంత సమయం లభించిందని సంతోషించింది ఆమె తండ్రి మాత్రం తనను చూసేందుకు ఒక్కసారి కూడా రాలేదు అలా బాల్యప్రాయాన్ని గడిపినటువంటి రెజీనా నెమ్మదిగా యవ్వనములు ప్రవేశించింది అందమైన ముఖంతో ఆకట్టుకునే శరీర సౌందర్యముతో రిజీన ఎందరో యువకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది అందమైన రిజీనను చూచి ఆ ప్రాంత సామంత రాజు బలిబ్రియస్ ఆమెపై మనసు పడ్డాడు ఆమెను తన రాణిగా చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రిజీనా తండ్రి ఆమె వద్దకు వచ్చి బలిబ్రియస్ రాకుమారుణ్ణి వివాహమాడాలని అప్పుడు ఆమెను తన కూతురుగా అంగీకరిస్తానని బలవంత పెట్టాడు అయితే రిజీనా మాత్రం తన జీవితం క్రీస్తుకే అంకితమని తాను ఏ ఇతర రాజుల్ని గాని చక్రవర్తులను గాని వివాహమాడేందుకు ఒప్పుకోనని తెలిపింది చివరికి ఒలిబ్రియస్సే స్వయముగా ఆమె వద్దకు వచ్చి తన ప్రేమను అంగీకరించి తనను వివాహమాడాల్సిందిగా ప్రాధేయపడ్డాడు కానీ రెజీనా అతని విన్నపాన్ని ప్రేమను తిరస్కరించి క్రీస్తు ప్రభువు కన్నా మించిన ప్రభువు వేరెవరూ లేరని తన సర్వస్వం ఆయనకే అంకితమని ఇహలోక సంబంధమైన రాజులెవరినీ తాను వివాహమాడబోనని చెప్పింది అప్పుడు బొలిబ్రియస్ రెజీనా తండ్రిని పిలిపించి ఆమెను కారాగారంలో బంధించి నచ్చ చెప్పుమని ఆదేశించాడు రెజీనా తండ్రి ఆమెను తన చెరసాలలో ఉంచి నయానా భయాన నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నించాడు ఆమెను ఎలాగైనా రాణిని చేయాలని ఆమెకు భద్రమైన కాపలా ఉంచాడు చివరికి ఆమెను భయపెట్టైనా ఒప్పించాలని ఆమె చేతులకు ఇనుప సంఖ్యలు బిగించి వాటిని ఎదురెదురు గోడలకు తగిలించాడు అలా చేతులు చాచి గంటల తరబడి నిలబడి ఉండేందుకే రెజీనా సిద్ధపడింది కానీ రాజును వివాహమాడేందుకు అంగీకరించలేదు కొన్నాళ్ల తరువాత ఒలిబ్రియ స్వయంగా చెరసాలకు వచ్చి తనను వివాహం చేసుకోమని రెజీనను మరోసారి బ్రతిమాలాడు అయితే ఆమె మరలా అందుకు తిరస్కరించటంతో ఆమెను చెక్క గుర్రంపై ఎక్కించి కొరడాలతో కొట్టించాడు ఇంకా దారికి రాకపోవటంతో ఇనుప కడ్డీలతో ముళ్ళ గొలుసులతో మోదించాడు శరీరమంతా గాయాలతో రక్తం ఓడుతూ పడి ఉన్న ఆమెను వదిలేయక పట్టుకారలతో ఆమె చేతుల వ్రేళ్లు గోళ్లను కఠోరముగా పీకించాడు క్రీస్తుకే అంకితమవ్వాలన్న తన స్థిర నిర్ణయం కారణంగా రెజీనా ఈ బాధలన్నీ భరించింది ఆ రోజు రాత్రి ఆమెకు సిలువ దర్శనమై తనకు అతి త్వరలోనే ఈ బాధల నుండి విముక్తి లభిస్తుందని ఒక దివ్య స్వరం వినిపించింది అద్భుత విధముగా ఆమె ఒంటి మీది గాయాలన్నీ మానిపోయాయి ఆమె శరీరం మరలా కోమలంగా మారిపోయింది మరుసటి రోజు ఒలిబ్రియస్ రాజు తిరిగి చెరసాలకు వచ్చాడు ఆమెలో ఎటువంటి బాధ కానీ ఆమె నిర్ణయంలో ఎటువంటి మార్పు కానీ కనిపించకపోవటంతో ఆమెను బహిరంగ ప్రదేశానికి ఈడ్చుకెళ్లి గుంజకు కట్టించి చుట్టూ కట్టెలు పేర్చి మంటలు పెట్టించాడు దట్టమైన మంటలు కూడా ఆమెను ఏమీ చేయలేకపోవటంతో ఆమెను సిలువపై వ్రేలాడదీయించాడు ఇన్ని చిత్రహింసల పాలు చేసినా ఆమె దృఢ చిత్తముతో సజీవంగా ఉండటం చూచి చివరికి కోపావేశంతో ఆమె తల నరికించి చంపించాడు ఈ సమయంలో ఆకాశము నుండి ఒక తెల్లని పావురం వచ్చి ఆమె తలపై ఎగరటం చూచిన అనేక మంది హృదయాల్లో క్రీస్తు పట్ల దృఢ విశ్వాసం జనించిందని ఆ తరువాత వారంతా క్రైస్తవులుగా మారిపోయారన్నది ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ఏదేమైనప్పటికీ క్రీస్తు పట్ల తన విశ్వాసం కోసం తన అంకిత నిబద్ధత కోసం రెజీనా కఠోర వేదనలను భరించి చివరికి తన ప్రాణాలను సైతం అర్పించి క్రీస్తుకు సాక్ష్యం పలికింది నిరుపమానమైన గొప్ప విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి వేద సాక్షిగా మరణించిన రెజీనను విశ్వశ్రీ సభ పునీతగా ప్రకటించింది వీరి సమాధి వద్ద అద్భుత విధముగా ఒక నీటి ఊట పెల్లుబికింది ఆ ఊట నీళ్లు త్రాగిన వారికి ఎన్నో వ్యాధులు నయం కాసాగాయి కొంతకాలానికే వారి సమాధి ప్రాంగణం ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా మారిపోయింది వీరి చిత్రపటాల్లో వీరి తలపై పావురం దిగిరావటం వీరిని సిలువకు బంధించి ఉంచటం వీరు నిప్పుల మధ్య నిల్చొని ఉంచటం వీరిని ఇనుప చువ్వలతో ముళ్ళ కొరడాలతో కొట్టటం మరుగుతున్న సున్నంలో ఉండటం వీరి ప్రక్కన చిన్న గొర్రెపిల్ల ఉండటం 
ఇలాంటి దృశ్యాలను మనం చూడవచ్చు ఇటువంటి గొప్ప మహనీయురాలు తన శీలం కోసం విశ్వాసం కోసం ప్రాణాన్ని ధారపోసిన ఈ పునీతురాలు మనకి ఆదర్శమగునట్లుగా ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము మంచి మనస్సు గల వారిని ఉత్తేజపరసి శక్తినిచ్చు ఓ సర్వేశ్వర మీరు పునీత రెజీనా గారికి మీ ఎందుగల విశ్వాసము కొరకు తన యొక్క శీలమును కాపాడుకునేటటువంటి కారణము చేత తన ప్రాణమును కూడా ధారబోసేటటువంటి మంచి మనస్సును శక్తియుక్తులను ధైర్య సాహసములను మీరు ప్రసాదించి తిరి ఆమె యొక్క పుణ్య జీవితమును మేము ఆదర్శముగా తీసుకొని పరిశుద్ధమైనటువంటి నిష్కలంకమైనటువంటి జీవితమును జీవించుటకు మమ్ములను మీ పవిత్రాత్మ శక్తి చేనింపుడు తద్వారా మేము ఈ లోక శక్తులకు భయపడక కడవరకు మీ ఎందు విశ్వాసమునందే నిలుచుదుముగాక మానాదుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆ